So hi guys, welcome back to my channel. And kung bago ko palang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. Okay? So today, ang topic natin is all about cell ID locking. This is through mobile phone. So now, um, pupunta tayo muna tayo sa website. Uh, the same one that I've used um, from a previous video, which is yung UC browser. Then nagpop up na siya dito automatic. Um, Mag-login na lang kayo the same way that you did before. Same username, same password. Nasa ilalim siya ng modem. Pwede nyo dumakita. Yan. So, nakalagin na ako. Ngayon, from here, pupunta tayo dun sa device settings. Ayan. Tapos, advanced settings. Click nyo yung DHCP. Pagka-click nyo yan, punta kayo dun sa URL bar, address bar. Tapos, delete nyo yung router settings. Papalta natin siya ng net, net, underscore, locked, l-o-c-k, p for papa, c for charlie, i for india. Net, underscore, lock, pci. So, isuzoom in ko to para mas makita nyo. Then, just click go. Ayan. So, dapat ang lalabas niya ay ganyan. Ngayon, para ma-enable natin yung lock cell, ah, cell ID locking, click natin yung enable. Tapos, may magpa-pop up sa baba na para maglagay, makapaglagay kayo ng input frequency sa input cell ID. Ngayon, ang tanong, saan nyo kukunin yung um, input frequency sa input cell ID? Meron akong application na ginagamit. Now, pwede nyo itong i-download sa Play Store. I'll put the link on the description below. Ganito yung itsura niya. Yan. Net monitor light. Yan. So, kapag ganyan na namabas, try different compatibility menu settings. If you don't see cell ID's levels, their values are frozen wrong. Okay. Nyo lang yan. Don't forget na dapat bukas yung inyong location. Okay. So, yung nasa baba, ang dun sa input frequency, ito yung nandito sa bar ng ARFCN. Yun yung ilalagay nyo dito sa input frequency ngayon magtatanong kayo ano yung ilalagay nyo dito sa input cell ID ngayon yung magiging cell ID is yung nasa dulo yung ito ito itong nandito sa may um, right side yung CID, PSC, PCI ngayon paano nyo malalaman of course pipili lang kayo dyan mamili kayo kung alin ang gusto nyo gamitin halimbawa yung nasa pinaka first 38725 tapos yung cell ID nya is 326 ang mga yari dyan diba ilalagay natin diba 38725 dun muna sa una 38725 ngayon yung cell ID na nakita natin kanina is 326 326 yan, so apply pag apply nyo matik may lalabas yung option para ma-restart yung device, okay so I've nakakonect na ulit ako maglalagin na ulit tayo login yan, so ganyan as you can see gagamit tayo ng para malaman natin kung gano'n siya kabilis para may comparison tayo. Kumuha tayo at least 3. Gagamit tayo ng speed test. Okay? So, ang link din ito, makikita nyo din sa description. Ilalagay ko rin din yung link. Pero usually, nasa Play Store lang to. Just click go. Once na nag-open yung device. So, 40 ms. Pumapalo siya ng... Point seventy nine, point eighty. Tingnan natin yung upload niya. Medyo mababa yung download niya. Ang baba din ng kanyang upload. Okay. So, bago tayo mag-test again, balik muna tayo ulit doon. Magta-try tayo ng iba. So, same process lang. Punta tayo ng device settings. Advanced. Sikling nyo yung DHCP. Tapos punta na kayo sa URL. Delete nyo yung router settings. Palta nyo yung net underscore lock PCI. Go nyo lang ulit. 
pagkakoga dapat ganun ulit ang lalabas same way lang na ginawa natin kanina yung number 2 naman 9305 okay yan 9305 tapos yung nasa dulo niya ay 337 337. So, apply lang natin. Apply device. Kung gusto nyo naman, habang, habang nag-resolve tayo ng device. Okay. Ito kasi, ito yung list ng lahat ng frequency and cell ID. Ngayon, basta pipili lang kayo dyan kung alin yung gusto nyo. Now, every now and then, bawa nag-input tayo, nag-apply, nag-restart, kailangan nyo mag-speed test. Tapos mamaya, gagawin ko siya hanggang pangatlo para matras natin. Kasi mamaya dito natin titingnan yung results sa speed test. So, yan. Re-restart. Okay, connected na ulit ako. Ayan natin. So, habang naglo-load yan, punta na tayo dito sa speed test. Tapos, mag-test again tayo. Ayan, connecting na siya. So actually kanina din, nag-test trial na ako para malaman ko kung ano talaga malakas na ano dito. Meron na akong na ano kanina na nakuha na malakas na um, frequency including yung cell ID. So tingnan lang natin to. Pagkaganang uh, nagko-connecting siya, sobrang bagal niya talaga pagkaganto. O sabi sa inyo eh, sobrang bagal niya kasi kita niyo yung ping na nasa upper left corner, 455 mabagal siya pagka ganyan. Kung nagmo kayo, dapat yan mga 50 pababa or 60 pababa na MS. Pag 455 talagang maglo-loading yun super. So, yung upload niya sa so sobrang baka niyan. Maglalag talaga. Bagal no? Kumapala lang siya ng 0.26 or 28 yan, mabagal talaga siya. So, kanina, ganito ang gagawin ko. Um, kanina kasi, may nakuha na rin ako na na um, if frequency in screenshot ko na lang para palitan ko ulit. Ngayon, ito, ito yung third choice ko. Again, it's not a fixed um, frequency. Depende to sa area nyo. Kaya gagamit kayo dapat ng app. So, yung ginagamit ko kanina is 1650 saka 211. Balik tayo ngayon doon. By the way, kapag nagkaka-issue nga pala kayo sa pagloloading nung nitong nitong website, yung 192.168.254.254 na website ng Globe. There is an easy way, i-clear catch nyo lang or clear history. That way mas mabilis siya na magbo-browse kasi normally ganoon 'yun. Lalo pati sa Google, may mas mabagal talaga siya sa Google at minsan nag nag-error. So, ang clear catch nyo lang or clear history or browsing settings or a browser history Um, then yun, okay na ulit. Pwede nyo na ulit punta yung website. Napapansin nyo, mas mabilis na siya. Okay, so balik na tayo dito sa DHCP. Ayan, so papatang ko na lang to. Net underscore lock PCI. Go. Ayan. So ngayon, papatang ko yun nung nasearch ko na kanina. Um, yung inan ko kanina is 1650 sa kato 11 oops advertisement of course close yun lang yan um, 1650 tapos dito sa cell id 211 apply don't worry guys ilalagay ko po yung link ng mga applications na ginagamit ko para magamit nyo rin nasa description po siya or you can leave a comment um, I'll make sure na marireplyan ko siya from time to time kasi um, lagi naman ako na notify once na may nag-comment may nag-like may panibagang subscriber again please don't forget to subscribe to this channel I'm also using a mobile phone kasi I don't have any laptop yet laptop yet so tsaka-tsaka tayo sa phone but don't worry um I mean, um, sa darating bahala yung mukhang magka-laptop tayo now okay so yun na um, naset up na natin siya doon ngayon punta tayo sa speed test so buksan lang natin yung speed test 
Tapos ko muna pala ulit. Tapos punta tayo ba na. Ayan. So, magtitest tayo ngayon. Click ko. So, as you can see, Sky Fiber Batangas siya kumunik. Mababa na siya. 40 ms. point seventy okay sixty three one point seventy two okay testing na natin yung kanyang upload twenty four so makikita natin yan, pupunta tayo sa result i-compare natin kung alin yung mga pinakamatataas normally, ang pinipili ko is yung mat mataas yung Mbps na download so, kung papipiliin nyo ako dun sa tatlo na inanan natin kanya dito sa taas na nasa, yung tatlong nasa taas ang pipiliin ko is yung 1.75 kasi mabilis na itong 1.75 na ito sa so 0.24 partida dito sa area ko na congested to Okay. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Um, or kung, ay, kung hindi pa kayo content doon, balik lang ulit kayo sa application. Um, just don't forget to open your location. Tapos, maghanap ulit kayo ng ano. Yan. Mag, every then, now and then, nagre-refresh naman siya. Para magamit nyo. Ano ba? Yung, yung pinas na sa una ulit. 39525. Tapos, sa ID niya is 326. Yan. Mga ganyan. Um, the same way lang. Paulit-ulit lang ng process. Pag na-input mo, apply, restart, tapos speed test, tapos compare mo kung alin yung may pinakamalakas. Uh, pwede nyo rin iset aside yung, ano, yung mga pinipili nyo, ilista nyo, para malaman nyo kung alin talaga. Okay, so yun lang. Ganun lang kadali. Guys, if you have any questions, please don't forget to comment below. Um, I'm always gonna be notified. Please don't forget to subscribe. Again, thank you so much for watching this video. Bye-bye!